नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या स्वागत आहे डिफरन्शियल इक्वेशनमधील आपला पुढचा पॉईंट चालला आहे पर्टिक्युलर सोल्युशन्स ठीक आहे ह्याच्यापूर्वी आपण ऑर्डर डिग्रीचे एक्झाम्पल्स बघितलेत बरोबर आहे तो टाईप बघितला आहे पूर्णपणे व्हॅरिएबल सेपरेबल फॉर्म बघितला आहे अर्बिटरी कॉन्स्टंट बघितलेला आहे ठीक आहे मग ते जर पॉईंट तुम्ही बघितले नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहेच तर तुम्ही बघू शकता ठीक आहे आता पर्टिक्युलर सोल्युशन्समध्ये काय बघा तर ज्या पद्धतीनं आपण व्हॅरिएबल सेपरेबल फॉर्ममध्ये व्हॅरिएबल सेपरेट करून सोल्युशन फाइंड करतो तेच आपल्याला इथं पण करायचं आहे म्हणजे मेथड तीच जवळपास पूर्णपणे एक्झाम्पल आहे तसंच आहे व्हॅरिएबल सेपरेबल फॉर्मप्रमाणे फक्त आपल्याला त्या इक्वेशनमध्ये किंवा त्या जनरल सोल्युशनमध्ये जे काय आपलं आन्सर येत होतं त्याच्यामध्ये सी हा येत होता म्हणजे कॉन्स्टंट की जे इंटिग्रेशन काढल्यानंतर आपण लिहित असतो मग आता पर्टिक्युलर सोल्युशनमध्ये काय होतं की तो सी आपल्याला इलिमिनेट करायचा असतो त्या सीची व्हॅल्यू काढून ती व्हॅल्यू पुन्हा रिसब्स्टिट्यूट करावी लागते मग आता सी कसा काढणार आपण तर त्यासाठी आपल्याला गिवन डाटा हा एक्स आणि वाय या फॉर्ममध्ये दिलेला असतो म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू दिलेली असते आणि वायची व्हॅल्यू दिलेली असते आणि याचा वापर आपल्याला शेवट करायचा आहे सुरुवातीला नाही मग आता बघा हे सोडवायचं कसं तर समजून घ्या आता याच्यामध्ये तुम्हाला दोन्ही पण टाईप क्लिअर होणार आहेत कुठले तर एक टाईप कोणता व्हॅरिएबल सेपरेबल फॉर्मचा आणि दुसरा पर्टिक्युलर सोल्युशनचा असे दोन्ही पण टाईप याच्यामध्ये क्लिअर होतील मग आता लक्ष द्या बघा आपण काय करणार इथं की आहे तसंच एक्झाम्पल मी लिहून घेतो पहिल्यांदा थ्री ई रेस टू एक्स टॅन वाय डी एक्स प्लस वन प्लस ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वेअर वाय डी वाय इक्वल्स टू झिरो मग यामध्ये काय बघा आता डी एक्सच्या शेजारी काय पाहिजेत एक्सच्या डम पाहिजेत बरोबर इथं आहे टॅन वाय डी वायच्या शेजारी वायच्या डम पाहिजेत इथं आहे वन प्लस ई रेस टू एक्स म्हणजे नको आहे ठीक आहे त्या दोघांनी एकत्रितपणे आपण काय करणार आहे ह्या इक्वेशनला थ्रू आउट डिवाईड करणार मग बघा मी जर आता मी डायरेक्ट डिवाईड करतो बाळांना डायरेक्ट डिवाईड केलं तर कसं येणार बघा तर या टर्मला कशा डिवाईड केलं पाहिजे तर इथं आपल्याला टॅन वाय नको आहे ना मग टॅन वाय ना डिवाईड करणार बरं इथं आपल्याला काय नको आहे वन प्लस ई रेस टू एक्स नको आहे त्याने पण मी डिवाईड करणार म्हणजे एकत्रित करायचं सेपरेटली नाही करायचं एकत्रित इथं आणि इथं कुठली टर्म नको आहे त्या दोघांनी डिवाईड करायचं मग इथं काय येणार आहे वन प्लस ई रेस टू एक्स येणार आहे पुन्हा इकडं पण तसंच करायचं इथं काय करणार सांगा टॅन वाय इंटू वन प्लस ई रेस टू एक्स क्लिअर मग आता इथं काय होणार बघा टॅन वायला टॅन वाय कॅन्सल वन प्लस ई रेस टू एक्सला वन प्लस ई रेस टू एक्स कॅन्सल मग शिल्लक काय राहिलं बघा थ्री ई रेस टू एक्स ठीक आहे टॅन वाय कॅन्सल झालं आहे अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इथं काय बघा सेक्स स्क्वेअर वाय अपॉन खाली आहे टॅन वाय आणि या साईडला आहे झिरो क्लिअर इथपर्यंत मग या स्टेपनंतर आपण काय करतो इंटिग्रेट करतो बोथ साईड मग बोथ साईडला इंटिग्रेट करा इंटिग्रेट केल्यानंतर हा जो थ्री आहे कॉन्स्टंट तो बाहेर घेऊयात आपण म्हणजे मी काय करणार बघा थ्री इंटिग्रेशन ई रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इथं पण काय येणार आहे सेक स्क्वेअर वाय अपॉन टॅन वाय डी वाय माझं इथं डी वाय लिहायचं राहिलं आहे डी वाय ठीक आहे इक्वल्स टू आपण काय म्हणूयात इथं झिरो म्हणूयात क्लिअर मग आता इंटिग्रेशन कसं काढणार बघा तर जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं तर जसं की मी मागच्या लेक्चरला पण सांगितलेलं की काय सांगा की इंटिग्रेशन वरती फंक्शन आणि खाली डेरिव्हेटिव्ह असेल सॉरी वरती डेरिव्हेटिव्ह आणि खाली फंक्शन असेल तर याचा आन्सर असतो लॉग ऑफ फंक्शन बरोबर का मग बघा खाली वन प्लस ई रेस टू एक्स आहे याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा ई रेस टू एक्स मिळणार आहे ते आहे वरती बरोबर म्हणजे मी डायरेक्ट याचा आन्सर काय लिहू शकतो थ्री इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स लिहू शकतो प्लस याचं पण तसंच आहे टॅन वाय दिसतंय तुम्हाला इथं बरोबर का मग टॅन वायचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं सेक्स स्क्वेअर वाय मग ते कुठे वरती आहे म्हणजे खाली फंक्शन आणि वरती डेरिव्हेटिव्ह आहे म्हणजे या ठिकाणी आन्सर येणार आहे लॉग ऑफ टॅन वाय आणि इक्वल्स टू मी सी घेणार इथं कॉन्स्टंट क्लिअर आता हे लॉगमध्ये हे लॉगमध्ये मग कॉन्स्टंट पण आपण लॉगमध्येच घेतला तरी चालणार आहे लक्षात घ्या लॉग सी आता यानंतर काय करणार बघा हा थ्री मी वरती घेणार आहे आणि मी सिम्प्लिफाय करणार लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स ब्रॅकेट क्यूब प्लस लॉग ऑफ टॅन वाय इक्वल्स टू लॉग सी मग लॉगची प्रॉपर्टीमध्ये प्लस असेल तर मल्टिप्लिकेशन करू शकतो म्हणजे लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स ब्रॅकेट क्यूब इन टू काय येणार सांगा इथं टॅन वाय येणार इक्वल्स टू लॉग सी येणार इथं लॉगला लॉग कॅन्सल राहिलं काय सांगा वन प्लस ई रेस टू एक्स ब्रॅकेट क्यूब इन टू टॅन वाय इक्वल्स टू सी हे काय झालं सांगा हे झालं जनरल सोल्युशन 
हे काय झालं जनरल सोल्युशन जर तुम्हाला हेच एक्झाम्पल व्हॅरिएबल सेपरेबल फॉर्म प्रमाणे फक्त फाइंड जनरल सोल्युशन किंवा फाइंड सोल्युशन जरी म्हटलं तरी इथपर्यंत जरी सोडवलं तरी चालणार आहे पण जर तुम्हाला असं विचारलं की फाइंड पर्टिक्युलर सोल्युशन तर मात्र इथपर्यंत सोडवून चालणार नाही याच्या पुढे आपल्याला आता काय करायचं बघा तर बट वी नो दॅट की आपल्याला काय माहिती आहे यातला अजून गिवन डाटा तर वी नो दॅट एक्स बरोबर किती आहे झिरो वाय बरोबर किती आहे पाय बरोबर मग ह्या दोन्ही पण व्हॅल्यू याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये पुट करायच्या मग कसं येणार बघा तर इथं असं येणार आहे वन प्लस ई रेस टू झिरो इन टू टॅन पाय इक्वल्स टू सी ई रेस टू झिरो आणि ब्रॅकेट क्यूब आहे लक्षात घ्या इथं मग ई रेस टू झिरोची व्हॅल्यू वन वन प्लस वन टू टूचा क्यूब इन टू पण टॅन पाय टॅन झिरोची व्हॅल्यू किती असते झिरो पण टॅन पाय पण आपण इथं झिरोच घेणार लक्षात घ्या झिरो इक्वल्स टू सी म्हणजे झिरो इंटू टू रेस टू थ्री जरी केलं तरी झिरोच येणार म्हणजे सी ची व्हॅल्यू किती आली सांगा झिरो आली आणि यानंतर या इक्वेशनला आपण इक्वेशन नंबर वन मांडला असतं तरी चाललं असतं सुरुवातीला जी काय सीची व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू ह्या इक्वेशनमध्ये की जिथं आपण ज्याला काय म्हटलेलं जनरल सोल्युशन म्हटलेलं त्याच्यामध्ये ती व्हॅल्यू काय करायची आहे पुट करायची आहे म्हणजे मी काय म्हणणार बघा पुट द व्हॅल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन मग इक्वेशन वन मध्ये पुट करा काय होणार बघा वन प्लस ई रेस टू एक्स ब्रॅकेट क्यूब इन टू टॅन वाय इक्वल्स टू झिरो मिळणार तुम्हाला ठीक आहे आणि दिस इज द दिस इज रिक्वायर्ड काय सांगा पर्टिक्युलर सोल्युशन की हे आपल्याला गरजेचं असणारं पर्टिक्युलर सोल्युशन आहे लक्षात घ्या म्हणजे कसं सोडवायचं लक्षात आलं यामध्ये तुम्हाला फक्त थोडंफार इंटिग्रेशन आलं पाहिजे लक्षात घ्या एवढं जरी येत असेल तरी तुम्हाला पूर्णपणे जमणार आहे ठीक आहे एक्झाम्पल अतिशय सोपं आहे फक्त तुम्हाला इंटिग्रेशन काढता आलं पाहिजे आणि व्हॅल्यू पुट करता आलं पाहिजे क्लिअर मग आता हे एक्झाम्पल पूर्णपणे तुम्हाला लक्षात आलं असेल हे एक्झाम्पल व्यवस्थित लिहून घ्या ठीक आहे या साईडचं पण व्यवस्थित लक्षात आलं असेल यानंतर आपण अजून एक एक्झाम्पल बघूयात आता पर्टिक्युलर सोल्युशनमधील दुसरं एक्झाम्पल आपण बघूयात ठीक आहे पहिलं एक्झाम्पल लक्षात आलं असेल सेम आपण कसं सोडवलं व्हॅरिएबल सेपरेबल फाऊंड सोडवलं हे पण तसं सोडवणार आहे फक्त शेवटच्या स्टेप्स आपल्याला लक्षात आल्या पाहिजेत क्लिअर मग आता बघा समजून घ्या आपल्याला काय क्वेश्चन दिला त्यांनी की वाय इक्वल्स टू वन प्लस लॉग एक्स डी डी एक्स बाय डी वाय इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू झिरो असा प्रश्न दिलेला आहे ठीक आहे आपल्याला प्रश्न असाच येतो की फाईन पर्टिक्युलर सोल्युशन म्हणून आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला हे खाली दिलेलं असतं लक्षात घ्या किंवा सॉल्व्ह म्हणून म्हणतील लक्षात घ्या सॉल्व्ह आणि तुम्हाला ह्या सगळा डाटा दिला जाईल लक्षात ठेवायचं एक्स आणि वायची किंमत ज्याच्यामध्ये दिली असेल त्या क्वेश्चनमध्ये या टाईपच्या मग तिथं लक्षात ठेवायचं की तो क्वेश्चन आहे पर्टिक्युलर सोल्युशनचा क्लिअर म्हणजे आता बघा आपण आहे तेच इक्वेशन खाली घेता लिहून आहे तसंच इक्वल्स टू झिरो लिहित नाही मी ते लिहित असताना इथं वाय वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स अपॉन डी वाय इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स बरोबर आहे आता समजून घ्या की वरती डी एक्स आहे खाली डी वाय म्हणजे डी वाय मी इकडं आणणार आहे म्हणजे हे असं होणार आहे वाय वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स डी वाय बरोबर आहे मग आता इथं काय तयार झालं बघा तर डी वायच्या शेजारी एक्सचे टर्म आले आणि डी एक्सच्या शेजारी ही वायचे टर्म शिल्लक राहिले मग ही जी काय एक्स लॉग एक्स टर्म आहे ती मी खाली नेणार आहे आणि हा वाय इकडं आणणार म्हणजे इथं काय केलं आपण व्हॅरिएबल सेपरेट केले डी एक्सच्या शेजारी एक्सच्या टर्म नेल्या डी वायच्या शेजारी वायच्या टर्म आणल्या आपण म्हणजे इथं काय करणार बघा वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स बरोबर आहे आणि इथं काय सांगा डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वाय डी वाय क्लिअर मग आता दोन्ही साईडला आपण काय करूयात इंटिग्रेट करूयात ठीक आहे दोन्ही साईडला इंटिग्रेट केल्यानंतर काय बघा दोन्ही साईडला इंटिग्रेट केल्यानंतर समजून घ्या तुम्हाला इंटिग्रेशन फाइंड कराए मैं इंटिग्रेशन कस फाइंड करना तो बगा इंटिग्रेशन फाइंड कराए तो ये इंटिग्रेशन कस का बगा तो एक्स लॉग एक्स तो डेरिवेटिव तुम्हारा महती पाजे जर तुम्हें डेरिवेटिव व्यवस्थित के लिए एक्स लॉग एक्स डेरिवेटिव आता वन प्लस लॉग एक्स जे कि वरतीच है लक्षा गया जर तुम्हारा महत न से थोड़ा सा प्रॉब्लम होना है पन ठीक है एक्स लॉग एक्स तो डेरिवेटिव का संगा वन प्लस लॉग एक्स मजे खाली फंक्शन वरती डेरिवेटिव है आणि इथं काय बघा वन अपॉन वाय वन अपॉन वायचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं लॉग वाय असतं कारण वन अपॉन एक्सचं लॉग एक्स असणार आहे तसं वन अपॉन वायचं लॉग वाय असणार आहे मग आता बघा आपण इंटिग्रेशन काढूयात इंटिग्रेशन काढले तर काय येणार बघा तर लॉग ऑफ फंक्शन फंक्शन काय सांगा एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग वाय आणि मी प्लस लॉग सी लिहितो इकडं प्लस काय करतोय लॉग सी मग आता समजून घ्या लॉग वाय जो प्लस आहे तो इकडं नेतो मी 
मैनस करना कारण मेरा सी हा सेपरेट पाजे कारण सी ची वैल्यू अपने काड़ावी लगन है मैं मैं क्या करना इतना लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स तसच लिखना प्लस लॉग वाई चाइनस लॉग वाई करना मैं एक वस्तु का संगा लॉग सी मे इत हो रे मैनस मु क्या हो रे लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स अपॉन वाय इक्वल्स टू लॉग सी लॉग लॉग कैंसल एक्स लॉग एक्स अपॉन वाय इक्वल्स टू सी आल मे एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू वाय इन टू सी अपन मनू शको मे अपने जे क्या मिला कसल इक्वेशन मिलाल तो यह इक्वेशन मिलाल जनरल सोल्यूशन एक कसल सोल्यूशन है जनरल सोल्यूशन पन यु अपने एक्स आ वाई की वैल्यू दी है यहाँ अपने पर्टिक्युलर सोल्यूशन फाइंड करता शकत मेर फॉर वी नो दैट अपने का डाटा दिला है तो एक्स इक्वल्स टू ई दिल वाई इक्वल्स टू ई स्क्वेर दिल हा दो वैल्यू इक्वेशन वन मे पुट करा हा दो वैल्यू जर इक्वेशन वन मे पुट के एक्स जागे वाय है ई इन टू वाई जागे वाय बगा अपन ये पुट करू इक्वेशन वन मे ये सी ची वैल्यू इतने मिलन जाए ठीक है मजे ई इन टू लॉग ई आपन का संगा इत वाय वाय का संगा वाई ची वैल्यू है ई स्क्वेर इक्वल्स टू का संगा सी मजे लॉग ई ची वैल्यू तुम्हारा महत्ती है वन आते मई इन टू वन अपॉन ई स्क्वेर एना इक्वल्स टू सी एक ईला एक ई कैंसल हो वन अपॉन ई इक्वल्स टू सी एना इत मे सी ची वैल्यू का मिला संगा तुम्हारा वन अपॉन ई आता हे सी ची वैल्यू पुट करता मात्र इक्वेशन वन मे ये पुट करावे लगे तुम्हारा मैं हि वैल्यू ये पुट करू बुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन पहले इक्वेशन मे पुट करू मैं क्या संगा यार इत एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू सी सी ची वैल्यू वन अपॉन ई मे वाय अपॉन का संगा ई एना है ठीक है मैं ई ने इकड़े मल्टीप्लाय करा ई इन टू एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू वाय का संगा तुम पर्टिक्युलर सोल्यूशन तुम्हें दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिक्युलर सोल्यूशन ई इन टू एक्स इन टू लॉग एक्स इक्व टू वाय क्लियर इतपर्यंत ठीक है मजे य टाइप मे तुम्हारा क्वेश्चन सोडवाये हेच आन्सर्स फाइंड कराए मैं तुम्हारा मैं होमवर्कला दोन क्वेश्चन देते याइप से जैसे होमवर्क मन तुम्हें कंप्लीट करा ठीक है तुम्हारे टेक्स्टबुक मदले क्वेश्चन आता लक्षा गया पन तुम्हारा टाइप क्लियर जार न होमवर्क दोन क्वेश्चन देते हैं मजे तेजी प्रैक्टिस कर जावा मे पूर्ण टाइप तो क्लियर होना है क्लियर मैं आता बगा पूर्णपण तुम्हें लिखुन घेलर अपन होमवर्क से एक्जाम्पल बोया आता तुम्हारा मैं होमवर्कला दोन एक्जाम्पल दिल एक्जाम्पल वह का ई रेस टू वाई प्लस वन कॉस एक्स ई रेस टू वाई साइन एक्स ठीक है मैं तुम्हारा महत्ति है लक्षा गया कि तुम्हारा यठिका ई रेस टू वाई प्लस वन आ साइन एक्स ये का लगन है सेपरेट कराव लगन है मैं तुम्हें क्या करू श थ्रू आउट तो दोनों पॉइंट में डिवाइड करू शता जस कि यहाँ अगोदर एक्जाम्पल मे कि लेक्चर मे संगित है तो बराबर इतना बगा तुम्हें यु तुम्हें एक्स कॉमन काड़ू शकता यहाँ तुम्हें वाई कॉमन काड़ू शकता ठीक है आ पद्धति मैं तुम्हारा महत है कि फूड स्टेप्स कशा कर एक्जाम्पल ऐज अ होमवर्क मन सोडवायच है ठीक है एक्जाम्पल व्यवस्थित समझल आल तुम्हारा लक्षा गया जस मग की दोन एक्जाम्पल होती तीस है एक्जाम्पल है फ्त पर्टिक्युलर सोल्यूशन सोल्यूशन फाइंड के वैल्यू पुट करना है तो वह वैल्यू पुट करता थोड़ी काजी घया तीज चुक नहीं पाजे ठीक है मैं आता हे एक्जाम्पल तुम्हें जर शक्य अल तरी एन्सर मैं कमेंट सेक्शन में कहवा वीडियो आवड़ला नक्की लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद